வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேக் ஓப்பன் வச்சு போட் நெக்கு தைக்க சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் போட் நெக்குக்கு பேக் ஓப்பன்னா என்ன மாதிரி அளவு எடுக்கணுங்கிறதையும் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு அழகான டிசைன் பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் அதே சமயம் சோடர் அளவை அதிகமாக்குனா ஆம்கோல் அளவை நாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து சில்க் காட்டன் சாரீலேருந்து கட் பண்ண ப்ளவுஸ் பிட்டு இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு நம்ம அந்த சாரீக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு போட் நெக் வந்து நம்ம தைக்கலாம் அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணி பேக் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இந்த ப்ளவுஸை நான் இப்போ பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஸ்லீவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இதில் வந்து டபுள் சைடு பார்டர் இருக்கிற மாதிரி உள்ள சாரி இப்போ ஒரு பக்கம் உள்ளதை நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலாம் நம்ம மடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது இது வந்து ஸ்லீவுக்கு போதுமா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டில் நம்ம செக் பண்ணலாம் சுற்று பாகம் வந்து உங்களுக்கு அந்த கைக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஜாயிண்ட் வரும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு சைடும் பார்டர் இருக்குது நம்ம ஜாயிண்ட் போடாமலே நம்ம ஸ்லீவுக்கு கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற போது ரெண்டு பக்கமும் உள்ள பகுதியை ஸ்லீவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உள்ள நீளத்துக்கு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு நம்ம அந்த உடலுக்கு வந்து கட் பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு சுற்றுப்பாகம் இருபத்தாறு இன்ச் அளவுக்கு தாராளமாக வரக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள கிளாத் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃப்ரண்டில் உள்ள உயரமும் பேக்கில் உள்ள உயரமும் தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த கிளாத்தில் உயரத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ மேலே வந்து அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியிலேருந்தே நம்ம அளக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு கிளாத் தேவையில்லை பதிமூணே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு முன் பக்கம் உயரம் தேவைப்படுது இப்போ அந்த பதிமூணே முக்கால் இன்ச்சை நம்ம ஒரு சைடில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உள்ள அளவை நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க அதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதி உங்களுக்கு பேக் சைடுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இதில் பதினஞ்சே கால் இன்ச் அளவுக்கு இதில் இருக்குது நமக்கு அப்போது மடித்து தைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி தைக்கிற மாதிரி அதில் வரும் இப்போ இன்னொரு பக்கமும் நம்ம பதிமூணே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே இந்த பீஸை நம்ம தனியாக கட் பண்ணலாம் இப்போ பேக் சைடு வந்து தனியாக நீங்கள் கிளாத் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அளவுலேருந்து அரை இன்ச் அதிகமாக எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா சோடரில் கால் இன்ச்சும் இடுப்பு பகுதியில் ஜாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கால் இன்ச் அந்த மாதிரி அரை இன்ச் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி உயரத்தில் கட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து சுற்று வந்து உடல் சுற்று இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவு உள்ள ஒரு ப்ளவுஸுக்கு இப்போ ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது பனிரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸுக்கு நான் கட் பண்ணுறேன் பனிரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஒரு பக்கம் அகலம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பீஸ் வந்து நான் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த மடிப்பு பாகம் இருக்கணும் நமக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் தான் எக்ஸ்ட்ரா பீஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதில் பேக் சைடு உள்ள கிளாத்தும் ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தும் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய கிளாத்துலேருந்தும் கீழே இருக்கக்கூடிய கிளாத்து கால் இன்ச்சு அதிகமாக நம்ம கட் பண்ணணும் அது வந்து ஓப்பன் வரக்கூடிய பகுதி பேக் சைடு ஓப்பன் வரக்கூடிய பகுதி அந்த பகுதி நம்ம எதுக்கு கால் இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரில் ஒரு ரவுண்டு நெக்கை நான் பேக் ஓப்பன் ப்ளவுஸுக்கு நம்ம எப்படி கட் பண்ணணுங்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு தைக்கும் போது உள்ளுக்கு போகுது உள்ளுக்கு போகும்போது அந்த ரவுண்டு நெக்குக்கு அந்த லைன்லேருந்து வெளிப்பக்கமாக நம்ம ஒரு லைனை வரைஞ்சு அந்த கழுத்தோட அளவை சரி பண்ணுற மாதிரி நம்ம வரைகிறோம் இப்போ இந்த பகுதி உங்களுக்கு தைக்கும்போது அந்த ஓப்பன் பக்கத்தில் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு தையலுக்காக நமக்கு விடக்கூடிய பகுதி அப்போ கால் இன்ஜா நம்ம வெளியே பண்ணி நம்ம அந்த கழுத்தோட பகுதியை சரி பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ அதே சமயம் ஒரு போட் நெக்கு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த கால் இன்ஜு நமக்கு அந்த தையலுக்கு உள்ளுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது நம்ம வந்து விரிவாக கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த போட் நெக்குக்கு அந்த ஷேப் வந்து மாறிடும் அப்போ நம்ம அந்த அளவை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் இப்போ இது மேலே இருக்கக்கூடிய கிளாத்து வந்து ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்து கீழே இருக்கக்கூடியது பேக் சைடு உள்ள கிளாத்து பேக் சைடு உள்ளது கொஞ்சம் அந்த கழுத்து பகுதியிலேருந்து வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருக்குது மேலே இருக்கக்கூடிய கிளாத்துலேருந்து
இப்போ இதில் மேல் பக்க கிளாத்து ரெண்டு பீஸ் இருக்குது அதே சமயம் லைனிங் கிளாத்தும் ரெண்டு பீஸ் அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடியது ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கீழே இருக்கக்கூடியது பேக் சைடில் ஓப்பன் பகுதிக்கு காலேஜு வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருக்குது மேலே உள்ள பீஸில் இருந்து கரெக்டாக பாருங்கள் இப்போ இது நமக்கு தச்சு விடும்போது அந்த அளவு சரியாக வரும் இப்போ சோடர் அளவை நம்ம மேலே உள்ள மடிப்பு பாகத்தில் இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் உங்கள் சோடரோட மொத்த அளவு எவ்வளவு இருக்கோ அதிலிருந்து ஒரு இன்ச்சு கம்மி பண்ணணும் இப்போ பதினாறு இன்ச் அளவு உள்ள ஒரு சோடர் இருக்குது பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நான் வைக்கிறேன் பதினஞ்சு இன்ச்சு டேப்பை நான் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு மேலே உள்ள மடிப்பு பாக கிளாத்துலேருந்து நான் வைக்கிறேன் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஏழரை இன்ச் அளவுக்கு வரும் டேப்பை வந்து நம்ம ரெண்டாக மடித்து பதினஞ்சு இன்ச்சு வைக்கும்போது ஏழரை இன்ச்சுக்கு இருக்குது அந்த இடத்துல நான் அடையாளப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆம்கோல் அளவை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த பகுதியிலேருந்து சோடர் வெட்டு பாக வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இது உள்பக்கமாக மூணு இன்ச்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ அது போக வரக்கூடிய அளவு வந்து நமக்கு நெக்குக்கு நெக்கோட உயரம் மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்லேயும் ஒரே அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் மாதிரி வளைவா மேல கொண்டு முடிகிற மாதிரி வரைஞ்சு விடுங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பகுதியாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் ரவுண்டு நெக்குக்கு மேலேருந்து கழுத்து பகுதி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு போக அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பகுதியில் நீங்கள் அந்த ஓப்பன் அளவை கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த நெக்குக்கு நம்ம ரவுண்டு நெக்கு எவ்வளோ வருமோ அந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள பகுதி ஓப்பனுக்கு அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ இது டாட் பிடிக்கக்கூடிய பகுதிக்கும் அந்த இடத்துலேருந்து விளைவாக நான் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ ஆம்ஹோல் அளவை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது நார்மலாக நீங்கள் ஒரு உங்கள் அளவு வந்து எவ்வளவோ அந்த அளவை ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் இதில் அடையாளப்படுத்துங்க இப்போ இதில் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அஞ்சரை இன்ச்சு அப்படிங்கும்போது நான் ஒரு இன்ச் அதிகமாக்குறேன் இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய அளவுலேருந்து உங்கள் அளவுலேருந்து ஒரு இன்ச்சு நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கணும் ஏன்னா அந்த சோடர் அளவை நம்ம அதிகப்படுத்தியிருக்கிறோம் இப்போ அந்த சைடில் உள்ள பகுதி வந்து பட்டி வரைக்கும் உள்ள பகுதி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்கள் ப்ளவுஸில் இருக்கோ அதிலேருந்து தையலுக்கு அரேஞ்சு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து நீங்கள் எப்போதும் ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு அளவு எடுக்கிற அளவு மேலே அஞ்சரை இன்ச்சு இருக்குது அதிலேருந்து தான் அந்த அளவை நீங்கள் சைடு உயரத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் மேலேருந்து அந்த அளவை நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் கீழே நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு நம்ம ஆம்கோல் அளவை நம்ம அதிகமாக நம்ம எடுக்கிறோம் அப்புறம் கீழே உள்ள அளவை நம்ம அப்படியே நம்ம லைட்டாக விளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விடணும் நம்ம கீழே இருந்து நம்ம அந்த அளவை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பட்டி ஜாயிண்ட் வரும்போது அளவு வந்து உங்களுக்கு சரியாக வராது இப்போ மேலே இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவை நீங்கள் கீழேயும் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு ஆம்கோல் அளவுக்கு வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இந்த கார்னரில் நம்ம எப்போதும் போல் ஒன்னே கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த விளைவை நான் வரைகிறேன் அப்புறம் குழிவாக நம்ம முன் பக்கத்துக்கு அரை இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து நம்ம வரையணும் இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் உங்களுக்கு மாற்றம் எது அப்படின்னா சைடில் அந்த ஜாயிண்ட் பகுதியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது சோடர் பகுதியை கனெக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஓப்பன் பக்கம் ஃப்ரண்டில் வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக உங்கள் ப்ளவுஸில் வந்து ரவுண்டு நெக்கிலிருந்து நீங்கள் வரக்கூடிய அளவை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓப்பனை நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி மேலேருந்து நெக்கோட அளவை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஓப்பன் அளவை கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த பட்டியோட அளவு வந்து உங்களுக்கு அதில் கரெக்டாக உங்களுக்கு செட் ஆகுது இப்போ இந்த ஸ்லீவ் வந்து நான் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஒரு பக்கம் அளவு இருக்குது இப்போ இதில் வந்து எட்டு இன்ச்சு இருக்குன்னா நான் வந்து ஒன்பது ஒன்பதரை இன்ச்சு எடுத்துருக்கிறேன் ஒன்றரை இன்ச்சு அதிகமாக நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்லீவை வந்து நம்ம இந்த ப்ளவுஸில் வந்து உடல் பாகத்தில் நம்ம வச்சு பார்க்கணும் இப்போ சோடரில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தையலுக்கு போகும் நம்ம கரெக்டாக வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம்தான் முன்ன பின்ன வருது அப்படின்னா நீங்கள் சரி பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ ரொம்ப உங்களுக்கு அளவு வித்தியாசமாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சோடர்லாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் 
வந்து அந்த ஸ்லீவை வந்து நீங்கள் வச்சு பார்க்கணும் எவ்வளவு அதிகமாக வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கால் இஞ்சோ அரை இஞ்சோ அந்த ஆம்கோல் அளவை நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பட்டியோட அளவு நாலு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு தேவையான நீளத்துக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்டில் நான் ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் ரெண்டரை இன்ச் உயரத்துக்கு உள்ளுக்கு வந்து நான் ரெண்டாக மடித்து வச்சு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதில் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இது ஒரு கோவி வடிவமாக இந்த டிசைனை நான் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கக்கூடிய லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நான் ரெண்டாக மடித்து வச்சு கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த கோவி வடிவம் ரொம்ப அழகாக வருது வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருந்தால் போதுமானது இப்போ இதை அந்த லைனிங் லாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இது கிராஸ் பீஸு நான் அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி உள்ள கிளாத்தில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து நம்ம பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ எல்லா பீஸையும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த பீஸை நம்ம ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் மடித்து தைக்கும்போது அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு எஜ்ஜில் வர்ற மாதிரி இந்த தையல் இருக்கணும் இப்போ இதில் மேல் பக்க கிளாத்தை நம்ம தனியாக அந்த சோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இது வந்து கீழே இருக்குது ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸு மேலே வைக்கிறது பேக் சைடு உள்ளது பேக் சைடில் தான் உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்குது அந்த கழுத்து பகுதியை கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த சோல்டர் பகுதியை ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸையுமே நான் சோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது மேல் பக்க கிளாத்தை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தில் பேக் சைடு அந்த ஓப்பனில் இருந்து நம்ம இதில் கிராஸ் பீஸை இந்த பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய கிராஸ் பீஸை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ கழுத்து பகுதிக்கு மேல் பக்க கிளாத்துக்கு தைச்சிருக்கிறேன் அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத்தை வைக்கலாம் ரெண்டு சோல்டர் பகுதியும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி கரெக்டாக வைக்கணும் வச்சுட்டு லைனிங் கிளாத்தில் அந்த தச்சு விட்டுருக்க பகுதி மேலே இருக்கணும் அதே சமயம் கீழே இருக்கக்கூடிய கிளாத்தோட நம்ம அந்த சோல்டர் பகுதியில் தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக ரெண்டு சோல்டரும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் இன்னொரு தையல் வர்ற மாதிரி தச்சு விடுங்க இப்போ கழுத்து பகுதிக்கு ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இந்த மாதிரி கழுத்து பகுதிக்கு கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா கழுத்து பகுதியில் இந்த மாதிரி கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம பைப்பிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதில் நான் இப்போ த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுறேன் இப்போ த்ரெட்டை நீங்கள் அடியில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பைப்பிங் ரொம்ப அழகாக வரும் இதுக்கு வந்து டபுள் ஃபுட்டில் நீங்கள் தச்சு விடலாம் சிங்கிள் ஃபுட் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிளாத்தை வந்து லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் முன் பக்கம் சென்டரில் வந்து ரெண்டாக மடித்து வச்சு அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பீஸையும் நம்ம ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சென்டர் பகுதியும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு உள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியில் நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு எட்ஜில் தச்சு விடலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் முன் பக்கமாக இந்த டிசைனை நான் பண்ணுறேன் ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க ரெண்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் சென்டரில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த கிளாத்தை நீங்கள் கட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உள் பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் வந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி சுற்றி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸை உள் பக்கமாக நீங்கள் திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி அடியில் விடும்போது உங்களுக்கு அந்த கோவி வடிவம் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வருது நல்லா இழுத்து விட்டு தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோட அளவை கனெக்ட் பண்ணி வெளிப்பக்கம் ஒரு தையல் போட்டு விடுங்க இப்போ இதில் ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு தையல் போட்டிருக்கிறேன் 
கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தெல்லாம் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இது வந்து ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி திருட்டை நான் அந்த மாதிரி பாபின்ல சுற்றி பாபின் கேஸில் நம்ம போட்டு அடிப்பக்கமாக ஃபிட் பண்ணிட்டு மேலே வந்து நார்மல் திருட்டை நீங்கள் போட்டு விடுங்க இப்போ இந்த ப்ளவுஸை திருப்பி வச்சு நம்ம உள்பக்கமாக நம்ம தைக்கிறோம் உள்பக்கமாக தைக்கும் போது தான் அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு மேல் பக்கமாக வருது நம்ம ஒரு ஒரு ஃபுட்டோட அளவுக்கு ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுருந்த அந்த லைனில் தைக்கிறேன் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணி விட்டுட்டு தைக்க ஆரம்பிங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஒரு தையல் ஒரு ஃபுட்டோட அளவுக்கு போட்டு விட்டுருந்த லைனில் இப்போ தைக்கும் போது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு தையல் நான் போட்டு விடுறேன் இப்போ இந்த கோவி வடிவம் உங்களுக்கு நார்மல் கழுத்து பகுதியில் தான் உங்களுக்கு வரும் இப்போ கீழே வந்து நீங்கள் டாட் எல்லாமே சாதாரணமாக நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அளவெடுத்து வைப்பீங்களோ சென்டரில் இருந்து அந்த மாதிரி அளவெடுத்து உங்கள் டாட் எல்லாமே நீங்கள் பிடிச்சி விடுங்க இப்போ இதில் பட்டிக்கு ஒரே பீஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு கிளாத்து கம்மியாக இருந்ததுனால நான் ரெண்டு பீஸாக அந்த மாதிரி சென்டரில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரே பீஸாக கிளாத் இருந்ததுன்னா ஒரே பீஸாக கட் பண்ணி வைங்க இப்போது ரெண்டு லைனிங் கிளாத்தும் ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்தும் இருக்கிற மாதிரி தைச்சிட்டு நீங்கள் பட்டி எப்படி தைப்பீங்களோ அதே மாதிரியே தைச்சு இந்த மாதிரி அடியில் வந்து ரெண்டாக மடித்து நான் காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு எல்லா பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி மேலேயும் தைச்சு விட்டுருக்குறேன் தைச்சு விட்டதுக்கப்புறம் அந்த டாட் எல்லாமே தைச்சிட்டு பாருங்கள் அந்த சென்டரில் உள்ள டாட் தான் உங்களுக்கு சென்டரில் இருந்து ரெண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வருது இப்போ இந்த பட்டி பீஸை கரெக்டாக அந்த சென்டரில் அந்த கார்னர் இருக்கிற மாதிரி வச்சு அந்த நீடியில் வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறம் அப்படி திருப்பிட்டு நீங்கள் அந்த பட்டியை ஒரு பக்கமாக திருப்புங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த சென்டரில் இருந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பகுதி வரும்போது அந்த டாட் வந்து அடியில் வந்து நீங்கள் மடித்து விட்டுட்டு வைங்க அதே மாதிரி இந்த சென்டரில் அந்த நீடியில் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் அந்த பீஸை அப்படி திருப்பி விடுங்க அப்போது உங்களுக்கு அந்த பட்டி வந்து சென்டரில் கரெக்டாக இப்ப இதை திருப்பி பார்க்கலாம் அந்த சென்டர்ல வந்து லேசா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பட்டி பீஸை இந்த மாதிரி நேரா திருப்பி எடுங்க திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல வந்து பதிர மாதிரி ஒரு தையல் நீங்க போட்டு விடுங்க பாருங்க அந்த பட்டி பீஸ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு மேல வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸ்லீவ் நான் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சிருக்கிறேன் ரெண்டா மடிச்சுட்டு கரெக்டா அந்த சோல்டர் பகுதியில இருந்து ஒரு பக்கமா நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் கரெக்டா அந்த மடிப்பு பாகத்தை சோல்டர் பகுதியில கரெக்டா வைங்க வச்சுட்டு ஒரு பீஸ் எடுத்து ஒரு பக்கமா நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் அளவு வந்து நம்ம கட் பண்ணது சரியா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப இதுல கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு முன்ன பின்ன இருந்துன்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க அப்படியே நீங்க தச்சு விடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கால் இன்ச் அளவுக்கு எல்லாம் இருந்தனா கூட நீங்க சைட்ல நீங்க தைக்கும் போது அது உங்களுக்கு சரியா போகும் இப்ப இந்த ஓபன் பகுதிக்கு அந்த கால் இன்ச் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்ட கிளாத்துல நம்ம தச்சு ஒரு பக்கம் ஹூக் மாற்ற பகுதி தச்சு விடுறோம் அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து வீ பட்டி தைக்கிறதுக்காக அதுவும் உங்களுக்கு கால் இன்ச் அளவு கிளாத்தில் உள்பக்கமாக தைச்சு நம்ம அதை வெளிப்பக்கமாக திருப்பி நம்ம தைக்கும் போது நம்ம அதிகமாக எடுத்து அந்த கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு சரியாக வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது ஃப்ரண்டில் உள்ள நெக்கும் பேக்கில் உள்ள நெக்கையும் அந்த ப்ளவுஸை வந்து வைக்கும்போது கரெக்டான அளவில் உங்களுக்கு இழுத்து பிடிக்காமல் சரியாக வரும் இப்போ சைடு ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம கணக்கு எழு பண்ணது சரியாக வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மேலேருந்து வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இப்போ வந்து கீழே உள்ள பீஸு கால் இன்ச் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு நம்ம கால் இன்ச்சில் நம்ம தச்சு இன்னொரு பீஸை நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி தைக்கும் போது அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு சைடு ஜாயிண்ட் பண்ணும்போது சரியாக வரும் இது எல்லாமே நான் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட்லேயும் முடிச்சாச்சு பேக் சைட்லேயும் நான் அந்த ஓப்பன் பகுதி எல்லாமே தச்சு அடியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு பகுதியில் மடித்து தச்சு ரெண்டு டாட் எல்லாமே நான் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ பேக் ஓப்பன் ப்ளவுஸ் வந்து நார்மல் ரவுண்டு நெக்கு ப்ளவுஸு என்னோட சேனலில் நான் ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரவுண்டு நெக்கில் உங்களுக்கு பேக் ஓப்பன் ப்ளவுஸு இந்த பட்டி
இப்போ இந்த பேக் ஓப்பனுக்கு வந்து நம்ம போட் நெக்கில் நம்ம என்ன மாதிரி அளவெடுத்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே சமயம் அந்த சோடரோட அளவையும் அதிகப்படுத்தும் போது அந்த ஆம் ஹோல் அளவை நாம் ஒரு இன்ச் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதிலேருந்து நீங்கள் ஒரு இன்ச் அதிகமாக நீங்கள் எடுங்க அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது சரியாக வரும் சரியா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு